收听《浩兄 Live》，我是 s h a n 今天要来聊显化法则跟吸引力法则差在哪？呃，你有想过生活碰到很多的烂事、烂人、不喜欢、不想要的情境，其实都是我们自己去显化出来的吗？我们观察到很多的现象，是由我们的信念，也就是觉察来解释才会成立。那碰到后产生情绪，如此不断的循环。那先来说说吸引力法则。那相信多数人都听过这个词，是从大约十年前开始流行至今。那这几年在社群平台上，很多的身心灵领域的内容都有提到，有关像是啊跟宇宙下订单、如何吸引财富、心想事成等等的内容。那这些都是讲吸引力法则。如何吸引所有一切想要的人事物来到自己的生活中并实现？那虽然这样的说法及观念被不少人接受与相信，但多数人最后可能会发现，哎，好像没有效，没有用。哎，为什么跟宇宙下的订单都迟迟没有实现？那问题出在哪里？那吸引力法则是希望把我们目前没有的。去透过跟宇宙下订单来得到。那当我们许愿的时候，都是希望啊如何如何，是因为认为我没有，像是例如我希望能有钱，希望遇到好对象，希望找到好工作，希望有好运，希望事事顺心等等。而我们不知道的是，当我们越渴望某些人事物的时候。同时代表着我们是处于匮乏的心态，那底层匮乏的信念导致我们的频率、能量与情绪低落，整个人大多是处于负面的状态居多。而在这样的状态下，我们想去跟宇宙下订单，靠着吸引力法则来达成愿望，可想而知，我们投出的订单是匮乏，自然回来的也是匮乏。那这时，很多人可能会认为。哎，明明自己的心态感觉不是匮乏的、啊，却为何吸引不到丰盛？因为大家只知道吸引力法则，却忽略了最重要的显化法则。那吸引力法则是选择性的去把没有的、想要的吸引过来。那显化法则是让我们重复接触能感到强烈情绪的情境。显化法则是在当下所有的可能性，同时都已经存在。那有看过？老高或是漫威之类的电影，对于平行宇宙的概念应该都不陌生。最主要决定我们能接触到哪种可能性的主要关键，就是我们的信念。每个人对同一件事的解读都会不同，因为各自的信念去解释现象，产生了不同的情境与感受回馈。所以，当我们碰到一件认为很衰的事，代表现象已经被我们的信念解释完而产生，来被我们接触。此时又因为我们把意识，也就是觉察，放在上面，那情绪的能量加强了该现象，下次再次显化发生。可以发现，很衰的就会一直很衰，很好的就会一直很好。这就是显化的底层机制，无时无刻都在发生，只是平常我们不会注意。那么要如何才能转换匮乏心态，并显化想要的情境呢？第一个是付出与给予。当我们给予跟付出的时候，代表我们是丰盛与富足的。那同时也是在跟宇宙证明我有，因为我有，自然会一直有。那相反的，当我们匮乏时，不愿意付出与给予，只想要索取，因为认为自己没有，认为不够。同时不断的证明没有，自然就是一直没有。第二个是专注美好事物，要知道我们生活中碰到的大小事都是自己显化出来的。对于显化法则或宇宙来说，事情是没有好坏之分，标准是人用信念去定义解释出来的。当我们不断的把注意力放在许多负面事件上，产生负面情绪，等于是在给该情境能量。下次自然就会再次碰到类似的负面事件。同样的，若改成关注让我们感受美好的事物，因为给予该情境能量，就会显化下次再出现在我们的生活中，让我们接触。第三个是不解释，这里的不解释是指对内的
不是对外与人交谈的时候不解释，也没有说到情境是因为我们的信念去解释而产生。当我们对同样发生的事情保持觉察，可以有意识的选择以不同的方式来应对，也就是对现象不加以解释、解读，就只是觉察着自己看着。因为当下我们没有给予该现象能量，自然就中断了下次显化同样的情境。第四个频率，对于物理科学比较相信的人，频率跟能量是一个较可以量化及检测的指标。在大卫霍金斯的能量图表中就可以查到，我们在不同的频率会有怎样的情绪状态。情绪跟频率与能量是相互影响的。要调整频率，最直接的方式是调整信念。那当我们越平静，思绪越少的时候，频率会越高，因为没有动用信念，对现象不断解释。当我们越关注负面事件，负面情绪越多，频率就会越低，能量跟情绪自然也会低落。那在低频及负面状态的时候，无论是吸引力或显化法则。都只会吸引及显化当下同样频率状态的情境来回馈我们并感受。那也就是说，无论是想要保持高频、正面情绪、高能量、吸引丰盛，或是显化美好的事物，关键都是在保持觉察。只有平常多专注在自己的意识，对不想要的情境保持觉察，而不加以解释，就会慢慢。消融掉自己不想要的信念，那相信我们自然都能够有丰盛美好的感觉与生活。那今天的分享就到这边，喜欢的朋友还请帮我按赞、订阅、分享，帮助更多人也是对我最大的支持与鼓励哦。我们下次见，拜拜。